custom da duplicare oppure se volete fare il glitch più in fretta se avete altre copie della LG Retro Custom mettetele all'interno della base operativa la base operativa del vostro amico dovrà essere piena oppure eh, non dovrà avere slot eh, appunto occupati dove voi avete le Retro Custom comunque io vi consiglio per evitare problemi dite al vostro amico di svuotare la sua base operativa quindi detto questo dovrete ovviamente avere un altro garage pieno di LG RH8 un altro garage qualunque quindi per cominciare con il glitch dovrete aprire il telefono, andare su meccanico e richiedere un LG RH8 appunto e questa LG RH8 la dovrete mettere davanti alla vostra base operativa non ci dovrete entrare, la dovrete semplicemente parcheggiare davanti alla vostra base operativa e notate bene che capirete che il glitch ha funzionato se poi vedete che la targa che adesso la LG RH8 si trasferirà sulla LG Retro Custom Comunque vi posso assicurare che è veramente molto facile e vi funzionerà sicuramente o al secondo o al terzo colpo e poi potrete duplicare le auto in maniera infinita proprio senza fare neanche la preparazione. Quindi vedete lui adesso sta portando l'auto davanti alla base operativa, una volta che l'ha portata davanti alla base operativa lui e il suo, il suo amico intanto dovrà entrare nella sua base operativa tanto è la stessa e eh, lui appunto la parcheggia ed entrerà nella sua base operativa a piedi. Vi ricordo ovviamente ragazzi che la parte fondamentale di questo glitch si basa su appunto avere il retro custom da duplicare quindi o avete il garage pieno di retro custom da duplicare io ve lo tra virgolette sconsiglio perché è un po' più lungo oppure vi consiglio di far svuotare la base operativa al vostro amico in modo che appunto riuscirete a fare il glitch molto più semplicemente avendo solamente una retro custom magari se non avete le copie quindi la prima cosa che dovete fare è diventare un CEO Dopodiché dovrete andare su Assumi Associati e offrite al vostro amico. Quindi invitate il vostro amico, poi andate su Ritira e aspettate su questo messaggio. Una volta che avete fatto questo il vostro amico dovrà entrare nel suo Avenger e mentre entra nel suo Avenger, vedete adesso sta entrando nel suo Avenger, questa qua è la prospettiva dell'amico, c'è cioè scritto in alto a destra. Una volta entrato dovrà andare in questa locazione qui sull'Avenger, vedete, aprire il telefono e andare su appunto l'invito che le è appena arrivato. E correre verso la porta e accettare l'invito, vedete, invito accettato, correre verso la porta e accettare il messaggio, esci dalla cabina. E se tutto riesce, spammando triangolo in questa schermata di caricamento, lo dovrebbe far uscire eh, nella base operativa appunto vostra vedete in questo modo e appena è, è, il vostro amico ha quella schermata nera voi dovrete premere eh, appunto x su eh, esci appunto ritira di dal cielo e se riesce tutto bene lui dovrebbe spawnare nella vostra base operativa in questo modo questa qua è di nuovo ovviamente la prospettiva vostra lui intanto dovrà stare a spammare triangolo il vostro amico vedete eccolo lì che è spawnato e se riesce bene scenderà dall'avenger questa parte ragazzi è un po' la più tosta perché appunto ci dovreste provare circa 3-4 volte prima di riuscirla ma poi eh, il glitch è veramente molto molto facile vedete il vostro amico è spawnato e adesso potete co cominciare con duplicare appunto l'auto quindi andate a prendere la vostra auto che non avrà bisogno vi ricordo della targa personalizzata perché appunto la targa cambierà vedete in questo caso lui usa la retro custom e per farla guidare al vostro amico ci dovrete salire il vostro amico dovrà salire con voi appena sale voi dovrete scendere in questo modo senza premere nessun tasto ovviamente e se riesce tutto bene fate la stessa cosa che appunto ha fatto lui nel video cioè salire con l'amico e poi scendere dopo qualche secondo il vostro amico dovrà riuscire tranquillamente a guidarla ovviamente il vostro amico potrà premere R2 per guidarla cioè per Xbox il tasto per accelerare e la dovrà andare a mettere in questo vano qui, in questo spazio qui, in modo da bloccare le portiere. In modo che se premete appunto triangolo vi teletrasportate nell'auto. Vedete adesso ovviamente ci vorrà un po' per parcheggiarla, comunque è veramente molto facile. Se non ve le fa teletrasportare a voi, premete triangolo quando state nella macchina con il vostro amico e poi fate scendere lui e dovreste riuscire a teletrasportarvi. Infatti vedete all'inizio lui ha anche delle difficoltà, entra lui, poi preme triangolo anche 
appunto fresh e dovrebbe riuscire ad entrare vedete adesso si aspetta qualche secondo si sposta sulla posizione di guida a posto adesso potete eh, teletrasportare all'interno della macchina adesso dovrete andare sul pallino giallo guardare nella direzione della macchina e premere il triangolo per sicurezza appunto ok si teletrasporta quindi potete continuare con il glitch Rim andate lì e adesso premete triangolo ed x guardando ovviamente sempre nella direzione della macchina quindi adesso premete triangolo ed x su esci dalla base operativa e uscirete fuori con la lg retro custom appunto che sarà eh, duplicata perché cambierà la targa ovviamente lui dietro non ce l'ha la targa però ce l'ha davanti comunque questa eh, LG Retro Custom è duplicata una volta che l'avete duplicata richiedete il centro operativo mobile che io vi consiglio eh, dovrà appunto avere una LG RH8 oppure qualsiasi altra auto tanto non andrà persa e una volta che l'avete richiesto vi dirigete vedete in questo caso gli è spawnato proprio davanti alla vostra dentro il centro operativo mobile ci entrate ovviamente accettate il messaggio se vi esce e una volta che siete entrati semplicemente uscite se il centro operativo mobile vi spawna lontano dalla base operativa voi, eh, io vi consiglio di metterci la retro custom dentro scendere, uscire a piedi e portarlo davanti alla base operativa e poi continuare con il glitch perché appunto riuscirete a duplicare le auto veramente in un minuto sì e no in questo caso lui con questa base operativa vi spawna davanti quindi buon per lui, meglio così quindi una volta che avete fatto questo lui potrà tranquillamente rientrare nella base operativa con la LG Retro Custom, con questa LG che ha duplicato, tanto ovviamente a spazi vuoti, vedete è già rientrato e se non vi spawnano le auto andate nel cerchiolino blu e le muovete tutte quante. Vedete adesso sono spawnate tutte e due le Retro Custom, una è l'originale e l'altra è la copia e da qui potrete ripetere il glitch all'infinito. Vi ricordo che lui è riuscito a fare questo dato che il suo amico non ha veicoli all'interno della sua base operativa. Quindi sconsiglio appunto al vostro amico di avere veicoli nella base operativa altrimenti il glitch non vi riuscirà e avrete sicuramente dei problemi proprio sicuri al 100%. Vedete questa qua è la copia e questa qua è l'originale. Ovviamente ci vogliono pochissimi secondi per duplicare un'auto quindi vi ricordo di farlo in vista di preparazione per il nuovo glitch. Ovviamente vi ricordo di lasciare mi piace e di iscrivervi, passate anche dal canale di I'm Fresh che mi ha appunto prestato la clip visto che io non l'ho potuta registrare dato che appunto i servizi Rockstar non erano disponibili e tutto quel casino con il PlayStation Network ovviamente consiglio che vi do duplicate solamente le auto di Bennis le auto di Bennis sarebbero quelle auto che potete acquistare dal sito di Bennis e le potete modificare da lui quindi più modifiche ci mettete più soldi ci rifarete eh, appunto per quello in tutti quanti i glitch si usano le auto di Bennis modificate al massimo ovviamente all'inizio ci spenderete un po' ma poi sicuramente vi riesce vi ricordo che se vi serve qualcuno appunto per cui fare, con cui fare il glitch perché magari non trovate l'amico entrate nel mio gruppo Telegram perché siamo da poco 700 membri circa 705 quindi se ci entrate sicuramente qualcuno trovate perché quando carico un video lo, lo posto insomma il link anche lì quindi qualcuno cerca subito un amico e magari vi incontrate subito e lo trovate vi ricordo di non duplicare le auto normali, quindi come vi ho già detto le auto di Bennis solamente, perché le auto normali non vi farà vendere, non vi farà vendere la copia, solamente l'originale. Potrete provare con le deluxe o con cose del genere, ma io ve lo sconsiglio altamente perché potreste andare solamente a perdere del tempo, quindi vi ricordo ancora una volta duplicate solo le auto di Bennis. Quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.